Metodo koncentrični krogi smo v okviru kika od projekta izvedli na osnovni šoli VIČ. Na mente aktivnosti je mladim ponuditi prostor za razmislek in razumevanje vprašanj povezanih z identiteto, predsotki in diskriminacijo. Ker mladi med aktivnostjo menjajo pare, se razred med seboj poveže in bolje spozna. Učitelj oziroma učiteljica na začetku aktivnost predstavi in mlade razdeli v dve skupini z očtevanjem v smislu 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mladi, ki so se očteli po številku 1, formirajo zonani krog, ki je usmerjen proti sredini sobe. Mladi, ki so se očteli po številku 2, pa formirajo notrani krog, ki je obrnjeno zven, proti zonanjemu krogu. Vsaka oseba mora imeti nasproti sebe drugo osebo iz nasprotnega kroga. Če število mladih ni parno, je lahko ena oseba v krogu tako imenovani džoker. Ta oseba pozorno posluša pare med aktivnostjo. Priporočljivo je, da se ta džoker med aktivnostjo menja. Učiteljica mladim pove, da jih bo spraševala določena vprašanja, na katera bodo odgovarjali v parih. Vprašanja se tematsko navezujejo na raznolikost in stereotipiziranje, zastavljena pa so na način, da mladi lahko pri odgovorih izhajajo iz sebe in pa iz svojih izkušenj. Za odgovarjanje na vprašanje ima vsak par na voljo dve minuti. Po koncu ene minute, ki jo naznani učitelj oziroma učiteljica, prične z odgovarjanjem oseba v paru, ki je v prvi minuti poslušala. Ko se dve minuti iztečeta, se osebe v zonanjem krogu predstavijo za eno osebo v levo. Osebe v notranjem krogu pa ostanajo na svojih mestih. Pari se na ta način premešajo. Ko je proces koncentričnih krogov zaključen in je učitelj, učiteljica vprašala vsa vprašanja, ki si jih je pripravila, povabi mlade nazaj v začetni krog, kjer nadaljujejo z diskusijo. Napotke za diskusijo in vprašanje pa lahko najdete na ki kodovi spletni strani. Pa poglejmo in poslušajmo, kaj so aktivnosti povedali učenci in učenke. Mislim, da je dolj zanimiv, da vidim, kako drugi razmišljajo, kako oni vide na svet, pa vse, ne, se ne zdaj še zanimiv. Velikrat je ful hiper neko vzmanjka, ki je zapovedal, po broj dve minuti za govor, tako da eni so čist se čas govorili, eni je predmanjkal. Ko sem jaz govorila, sem dosti odprašala na tako vprašanje, ko dosti nisem bila, ne vem, včutek sem bila, da bi za drugo vprašanje lahko več odpovarjala, ker sem poslušala. Zdaj poslušati mi je bilo tako malo težji, ker sem kimala, nisem mogla že dejansko reči, ker sem mogla rizno poslušati. Za način dela se mi je zdaj Bolj zanimivo, ko da sami čita razlaga, ker imam če, da so bili vsi prisiljeni dejansko sodelovati, ker če bi samo sedel in pa slišal, da nekaj bi ne bi sodeloval. Takrat, ko sem se v krog, da se sam par odgovarjal, kar je dejansko malo počakovano. In zdaj se mi je že tako zanimivo, ker vidiš, da veliko ljudi v takih temah, ki so oba vprašanja, ne je tako razmišlja spah. In pa se tudi vid, če nimaš tako zagovoriti, da nisi tako razmišljal o tem. Všeč ne bilo, da sem se menjala, zdaj si bil samo z eno osibo, ker pa si bil še več men in tega. Je bilo všeč, ker smo delali kot skupina, cel razred, ker nas je bilo veliko, tako meni, da smo se lahko zmenjali v veliko men. In tudi Joker je lahko slišal veliko različnih stvari. V bistvu všeč mi je bilo, ker so bila tako raznoliko vprašanja, tako enostavno, da je lahko vsak na njo odgovoril, tudi sam. Težko mi je bilo pa, ko sem poslušal te dve minuti, govoriti je lažje, kakor poslušati.